Buenas noches, estamos para iniciar la sesión de ahora. We're going to about to uh, start today. So I'm just waiting for students to get joining. Just, I am there. I will mute the microphone as of now. Good evening, Tatiana. How are you today? ¿Cómo está? ¿Me escucha, Tatiana? Buenas noches. Buenas noches. Good evening. ¿Cómo está? How are you today? Good. Fine. Fine. Great. Tired. ¿Qué tal su día? Complicado, de todo un poco. <risa> Así nos pasa a nosotros también. Eh, de hecho, yo trabajo desde casa también. En, en, trabajo en un call center. Entonces, estoy trabajando desde casa. Me toca de 6 a 3 de la tarde. Y Creo que así es más cansado. Es bien cansado. Así que ahí estamos, pero estamos con las pilas puestas ya ready to start the class. Ok. So right now is 8 p.m. Vamos a empezar la clase. Eh, voy a hacer, eh, compartir la presentación que tengo para el día de ahora. Voy a compartir eh, pantalla. Solo déjeme compartir la pantalla. Ok, no sé si puede ver la pantalla. Me, me avisa si la puede ver. Sí. 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 Ok. So we're going to, um, as I mentioned yesterday, we're going to have a little review about the infinities. Vamos a tener una pequeña uh, review y vamos a completar algunos ejercicios de infinity y después vamos a pasar a how to use ing form after prepositions. Okay, ¿Cuál es la mejor o la forma correcta, mejor dicho? Um, buenas noches, Jenny. Gracias por unirse a la clase. Good evening, teacher. Good evening. Eh, como le estaba diciendo a Tatiana y Jenny, uh, ahora vamos a hacer un repaso de lo que vimos el día de ayer. Vamos a completar algunos ejercicios from using the infinitive. As well, we are going to use the preposition, uh, using ing form after preposition. What is the best uh, way or what is the correct way just to use it? Okay, so we have this one. Let me just move on. A este es la, los objetivos de la clase del día de ahora. At the end of the class, the students will be uh, able to describe how their department relates to others in the organizational um, organization by using ING form after a preposition. Okay. Eh, y esta es la agenda que vamos a cubrir el día de ahora. As a warm up, vamos a tener eh, un review, como les decía anteriormente, 
We're going to have a discussion. We're going to discuss some questions. Also, we're going to have a conversation as we did yesterday. We are going to uh, match the departments. In this case, we're going to know uh, some vocabulary about the company's departments. Also, we're going to use the ING form after proposition. We're going to go over organizational chart and uh, where as a grappa, we're going to make a little review or we're going to summarize what we learned in today's class. Okay, so as I mentioned yeah, uh, before, we're going to have a review about the infinitives. Okay, what do you remember about infinitives? ¿Qué es lo que se acuerdan de los infinitives que vimos el día de ayer? Un pequeño repaso. ¿Qué se acuerdan? Ok, acuérdense el que... El uso de, de to. Ajá, así es. So, when we de, use to. Eh, en español es cuando terminan en are, er, er, ¿verdad? Pero así no es. Si uh, básicamente sí. Ok, este infinitivo se usa después de algunos verbos, el cual eh, le voy a mostrar la lista. Y de hecho, ya um, no sé si tienen eh, Tatiana y Jenny acceso a la plataforma. Ok, eh, les le voy a compartir eh, el, el, el foro de la plataforma. Voy a, permitan, voy a compartir esa pantalla. Y voy, les voy a compartir la plataforma. Un momento, por favor. Permítame, solo quiero ver, no sé por qué no me deja compartir esto. Ok, déjenme ver. Ok, acá está. Ok, me avisa Ana cuando puedan ver. Muy buenas tardes, Carla. Good evening. Thank you for joining us to the class, Carla. Yeah, ya se puede ver. Okay. Eh, si ustedes se fijan, aquí está el video del día de ayer. Por eso eh, les mencionaba que cualquier material, si ustedes necesitan, pueden irse a la plataforma, darle play al video eh, y pausarlo donde usted necesita copiar la información o hacer captura de pantalla. Eh, vamos a hacer un, fo un foro de discusión. Entonces, aquí eh, Jenny eh, ya respondió igual Eduardo eh, con respecto al post que eh, compartí. Eh, básicamente era poner la tarea en este post. Si, si no la han hecho, no importa. Cuando tengan tiempo durante el día de mañana, ustedes lo pueden hacer y pueden comentar el post que está a, acá. Algunos a Jenny ya le, ya le eh, respondí. Creo que sí, aquí le puse ya que estaba great. Eh, y pueden ver el post. Acuérdense también, también de las tareas. Las tareas son uh, diarias. O sea, eh, son pocos ejercicios por, eh, por cada clase, pero es referente a la clase que hemos visto. Por favor, necesito que las completen a más tardar el viernes o sábado para yo actualizar y mandar notas de su progreso eh, en la semana. Eh, no sé si tienen alguna pregunta sobre la discusión. Siempre debajo del video, cuando se suba el video a la plataforma, siempre voy a poner algún comentario o algún ejercicio para que ustedes comenten. Siempre va a ser interactivo. Cuando yo tenga tiempo voy a meterme en la plataforma, voy a corregir o le voy a decir que 
o voy a mandar algún mensaje diciendo que corrija tales o eh, que está correctamente. Eh, no sé si hay alguna pregunta, chicas. ¿Todo bien por el momento? ¿Everything is okay? Eh, solo una, hay una consulta. En Dígame. el caso de la plataforma yo estaba viendo los videos y se repite en uno que es como el, la presentación. Ahí no se tiene que dejar ningún tipo de, de nota o foro. ¿Se tiene no, que llenar? No, 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 no es necesario llenarlo. Cuando yo ponga algún post o decir, por favor, utilicen esa estructura. Allá ahí ya empezamos a, a responder o a interactuar en el, en, en el foro. Gracias. Ok, bueno. Eh, gracias, Carlos, por eh, unirse a la clase. Good evening. Ok, seguimos Good evening. con el review. Ok, voy a compartir la pantalla. I want to share this and we continue with this part. So you tell me when you can see the screen. So we can have, we can be in the same page. We can see. Okay, thank you. Okay, so if you see in this page, so we're going to talk about, uh, we are reviewing the infinitives. What is an infinitive? The infinitive we can use for purposes, just to indicate a purpose. Okay, so that's the reason we use the infinitives. So, for example, if we have, as I mentioned yesterday, I went on a holiday. This is what I did. What was the reason? To relax. This is why I did it. Okay, she studies hard for why. What is, why is the reason? What is the reason? To get good grades. He gave up cakes to lose weight. I'm calling you to ask for your help. Utilizamos el infinitivo para dar una razón. ¿Por qué eh, hacemos tal cosa? ¿Cuál sería la razón que ustedes están eh, estudiando inglés? I am studying English to get a new job. Si ustedes se fijan, it's to y después va el verbo en este caso get, que sería el verbo en su forma simple. Ok, if you see the main verb can be in any tense, for example, como les decía el día de ayer, puede ir en cualquier tiempo, presente, presente continuo en una actividad que usted está haciendo en el momento, por ejemplo yo estoy hablando, ustedes están poniendo atención. I am speaking, you are paying attention. So, podemos utilizarlo en presente continuous. Past simple, estamos hablando el día de ayer, el año pasado, eh, hace tres horas. Eso es un pasado simple. Cuando indicamos un punto específico en el pasado. Past continuous, cuando eh, realizamos una actividad en el pasado y viene otra y la interrumpe. Okay, if you see, she was walking to the shops to buy milk. Okay, aquí estamos bien. ¿Por qué estaba, camin eh, estaba yendo a las tiendas? ¿Para qué? To buy milk when she met John. Okay, en este caso, John uh, llegó donde estaba ella, entonces eh, paró esa actividad. That's why we use past continuous. Future simple, when we use about future, tomorrow, two days ahead, next year, in 10 years, in five years. So that's why we use the future simple. He'll come to the party later to pick up Julia. Que en este caso estamos hablando de un tiempo en el futuro corto, a corto plazo, no a largo plazo. Present perfect, she's going uh, to the library to study. Estamos hablando en un tiempo en el pasado, pero no mencionamos tiempo en específico en el pasado. Pudo haber sido el día de ayer, pudo haber sido 10 años atrás, pudo haber sido dos semanas anteriores, eh, pero no mencionamos un punto específico como en el past simple. Ok, 
no los quiero asustar con todo esto. Don't be afraid about that. So, estos tiempos los vamos a ir aprendiendo during the course. Just Teacher, like, sí, dígame. Good evening, uh, Yes. Uh, in the future simple, uh, ¿qué es lo que nos abreviamos acá con el apóstrofe cuando decimos heal? Heal, estamos utilizando he will. He will. Ah, el Así will es. es el que nos estamos este, contactando. Digamos. Así es. Estamos <coughs> contactando acá. Si okay. yo pudiera poner he will, ya no utilizara es, ya no utilizara, perdón, el eh, apóstrofe. El apóstrofe. If you sí. see, si, si yo pusiera he, aquí tendría que poner will. Pero como no okay. estoy utilizando la palabra completa, so that's why uh, we short the um, contract the words. Heal, in this este case. Heal. As okay. yes. Una yes, Jenny. Welcome. Una pregunta. El will no cambia. I will, you will, no cambia. El... No cambia en ninguno de, los, de, la, de las personas. Cambio contrario en un presente. Ok, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, solo para, a grosso modo, para que ustedes vean que eh, el tú, el infinitivo siempre va a ir en los tiempos, independientemente del tiempo que sea. Aquí tenemos to stay, to buy, to get, to the shops, to the party, to the library. Siempre tenemos en ese caso, to study, to pick up, to buy. Esos son los infinitivos en este caso. Ok, so, quest, any questions so far? ¿Alguna pregunta? Do you have questions about it? ¿Todo está bien? ¿Claro como el agua? ¿O claro como la horchata? ¿O vamos por ahí por tipo Chang? Que está ahí. Dots, dots, black dots on it. Pues porque para mí que acabo de entrar, estamos como el agua de horchata. <laughs> ok, so... Estamos, eh, hoy le estamos repasando lo que vimos el día de ayer. Pero don't worry about it. Eh, le voy a mostrar ahorita los eh, what birds. Good evening, Eduardo. Thank you for joining us. Eh, voy a mostrar, eh, le voy a mostrar, compartir pantalla de los verbos con los cuales vamos a utilizar el infinitivo. So what we use that uh, infinitive. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Ok. Pueden ver el, la... Ok. Tenemos aquí... Esto lo puse en el foro. Ok. Ustedes pueden bajar la imagen del foro. Ahí está compartida. Es nada... Esto uh, se lo estoy mostrando para explicárselos un poco más. Tenemos el verbo agree. Después de todos estos verbos. After these verbs... We are going to use an infinitive. For example, if you see it, sure. if, yes. Eh, aquí dice choose, pero eh, ya en la oración dice choose, pero le falta una letra. ¿A dónde está? Hay cambio ahí. Acá es la, permítame, 2, 4, 6, 8, 12, 14, la 15. And ¿De qué estamos hablando? De, ¿De va, qué? Eh, este, la... Me aparece la palabra, para la redundancia, choose con dos O. Y ya en la oración me aparece choose con una O. Ah, okay. ¿Hay algún error ahí o, o? No, es que este es el presente y ah, este okay. es el pasado. Hay unos verbos ah. irregulares. Eh, Ajá. Entonces aquí está choose y este es shows. Yeah. I, cho I chose to help. Ok, acuérdense que eh, el, los verbos pueden, eh, hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Por ejemplo, agree, si ustedes se fijan acá, I agree, y aquí está con ed. No, correcto. Este, mm. Cuando ya pasan, valga la redundancia, pasa eh, el verbo al pasado, si sí sé yo que se le agrega la d o el ed, mm -hmm. ¿verdad? Pero eh, en este caso se... Se pierde una O de, del intermedio de la palabra. Por eso era la duda. Sí, no, como es un verbo irregular. Entonces, ah, okay. 
por ejemplo, el, ya le voy a, creo que la mayoría son regulares. Ok, Ajá. Eh, pero por ejemplo con el um, go, el go no, puedo, no podemos agregarle ed. Sin pasado oh, sería went. No, porque, ajá. Entonces, Entonces es prácticamente went, pero... es este, este caso. Hay verbos que completamente cambian su raíz al pasarlos al pasado. Y hay verbos, there are some verbs que no cambian. There's no change in the verb. Por ejemplo, tenemos cut, C-U-T, en, uh, en pasado. Por ejemplo, tenemos cut en presente. Tenemos cut en pasado y tenemos cut, y tenemos cut en, en pasado participio. Estos ah, verbos participio. son pasado participio. Si ustedes se fijan, es la misma escritura. Ajá. Y porque es un verbo regular. Así, así es. Si vemos acá, por ejemplo, read en red, en este cambio, en este caso se mantiene la misma escritura. Pero la pronunciación es diferente. La pronunciación. Read en red, como este color, el rojo. Ajá. Uh -huh. That's the same. But there's some exceptions, right? So that's why uh, we go over to that. Okay, okay. si ustedes se fijan, uh, ¿está clara la, la, la duda que tenía, Joel? Is it clear? Yes, teacher. Okay, very good. Thank you. Welcome. Okay, if you see, we have agree, ask, decide, help, plan, hope, learn, and some other verbs. So, for example, she agreed to give a presentation at the meeting. So, ustedes se fijan, después del verbo, agreed, va to. Y después va el verbo, en este caso sería en su forma normal. Give. I ask, estoy hablando de pasado. To leave early. Ok. Este es otro verbo. Entonces, este sería el infinitivo. Ok. We decided, estamos hablando en pasado, to go. If you see, this is the infinitive. I helped to clean the kitchen. This is in past. And this is the infinitive. Ok, con estos verbos, después de estos verbos, we are going to use the infinitive. ¿Estamos claros? ¿Es it clear? ¿Es it clear? Yes. Yes. Ok, very good. So, let's move on uh, to the next part. Ok, uh, les mandé, I share the um, textbook in PDF in, uh, in the WhatsApp group, right? So I don't know if you get it. So in case, no sé, Joel, si todavía tiene eh, problemas para entrar a la plataforma. Sí, sí, okay. teacher, incluso, y gracias por preguntar, incluso este, eh, me sale diciendo que la cuenta tiene muchos intentos por accesar fallidos, muchos intentos fallidos por accesar, entonces este me bloquearon la cuenta okay. no sé qué problema habrá ahí y si se puede este, desbloquear desde el sistema central y mandarme nuevamente o oh, una nueva contraseña para poder acceder. Ok, entiendo no hay problema, voy a, a reportar eso más tarde, después al final de la finalizar, finalizar la clase para que se resuelva lo más pronto posible eh, okay, no sé, bueno, no sé si alguien más tiene problemas. Any other? Julia, gracias por joining us to the class. Eh, no sé si alguien más tiene problemas para ingresar a, a la plataforma. No? Ok. Let's move on to this one. Ok, remember, this is still, estamos todavía en el review. Ok, I will share. Um, the screen uh, uh, from the book. Okay, and we have this one. So, me, me avisan si pueden ver la pantalla. Yeah. Yes. Okay. 
So how do we use infinitives? So we have the form to consist of sin two plus the plus base form of the verb are called infinitives. We have some examples. In this case, remember, this is a vision and a, um, of a company to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay, in este caso, si ustedes se fijan, to bring. Okay, aquí no va un verbo anterior, entonces eh, es necesario utilizar igual to bring. Okay, if you see, infinities are also used to express direction, like vision statement. Where is the company going? Our vision is to become, okay, is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay, si ustedes se fijan, esto estaba en la conversación que hicimos. If you see, our vision is to become the most preferred hotel by families by 2020. Okay, acuérdense, para el infinitivo, we use it to express purpose. Okay, let's do the exercise. Our vision is to become the number one provided of office supply in San Miguel. ¿Cómo sería la segunda? Volunteer. Is it correct or not? ¿Está correcto o no? Hay cuatro, hay cuatro errores en esta, eh, en estos ejercicios. Is it correct o hay algo que, que agregarle? Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. Um, like the mission of the beach hotel mm -hmm. is wrong. This because, one is wrong. Yeah, because it's an hotel, no an hospital. No, remember, this is just a statement. Son oraciones donde se utiliza el, el infinitivo. Entonces, ¿está correcto el uso del infinitivo o hay que okay. modificar algo? We need to modify something. What do you think? Is it correct? Mm -hmm. Yes? Yes. Okay, very good. It's correct. Our mission is to provide. To provide. Ustedes se fijan, aquí está el infinitivo. Okay, let's move on to number three. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. Is it correct or no, not? Podría ser ahí, we are to be. Pues no sé qué significa eso, Ian. Aim es como ser puntual, ser específico. We aim to be number one, o sea, como enfocarse. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. Aquí estamos hablando de una empresa que se dedica a la limpieza. Entonces, ¿está correcto o le falta algo? Le hace falta service. One thing to service. One thing to service. I guess, teacher. You guess. Thank you yeah. for your guess. ¿Qué opinan los demás? Yes, guys. Acuérdense, lo vamos a poner a, a por acá más, más acá para que vayan viendo el uso del infinitivo. Acuérdense, el uso del infinitivo vamos a utilizar to más la forma base del verbo. Estamos en el number three. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. Ustedes se fijan que tenemos acá. 
what do we what do we have here? To be el verbo. To be. Entonces la oración está correcta. Porque tenemos acá el to be. Tenemos el infinitivo más la forma base del verbo que sería aquí be. Okay, number four. We exist to bring in telecommunication solution for businesses in rural areas. ¿Está correcto o está incorrecto? En ese caso, no se mantiene la base del verbo por el ing. Así es, entonces. Está mal. Está malo. That's right. Very good. So, en este caso, no podemos utilizar to con bringing ing. Bringing. Okay, in este caso sería, what, which, what should be the correct sentence? Mm -hmm. is, is, we seek to run telecommunication solution for business in rural, rural areas. Area. In rural areas, that's correct. We uh, exist to bring. Esto de acá se lo quitamos. We cross it out. Okay. We exist to bring telecommunication solution for businesses in rural areas. Okay, let's move on to number five. We ambition be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Is it correct? Le falta el tú donde va a estar vía. Ok, here. We invite you to be leader. Very good. In the distribution. Distribution of energy drinks of in the energy regional. Energy drinks in the regional market. Market, very good. So, let's move on to number six. My company's, My company's vision. vision. I will move this one. My company's vision is to becoming the most preferred here salon for adolescents. It's like uh, number four. It's like number four. What is the correct one? My company vision is to become to become the most preferred hair salon for adolescents. Very good. My company's vision is to become. So we cross it out this part. Okay. My company's vision is to become the most preferred hair salon for adolescents. Okay, ¿está claro lo que es utilizar un infinitivo? Is it clear? A little bit. A little bit. So, very good. So, let's move on because I have here some exercises. Let me just to move this on. Okay, let me just stop in this one and I will share the exercise sheet for this. Sergio, ¿podría poner en su cámara, por favor? Ok, let's go to this part. Let me see, uh, let me uh, know if you can see the screen. Yeah. Ok, so we have, we need to use the verb, the we have here to fill out this part. Okay, tomémonos un screenshot a esta parte porque vamos a trabajar en grupos. 
Y vamos a trabajar en grupos para poder eh, dar eh, respuesta a esto. Acuérdense que después de un, de, vamos a utilizar tú más el verbo que está acá. Por ejemplo, I asked him several times, but he didn't bother. Estamos hablando my question. Entonces aquí va a ir tú más un verbo de estos que están acá. Oh, answer. Okay, very good. I asked him several times, but he didn't bother to answer my question. In this case, we have to say to answer my question. That should be mm -hmm. the correct one. Okay, ya le tomaron a screenshot para poder eh, trabajar en grupos. Ready. Okay, ready. Okay, I will um, stop sharing this one. And I will move. And I will um, spread. I will spread the groups. Okay, so we're going to work in group of three. Okay. Uh -huh. Ya que vamos a ir sustituyendo cada pregunta. Ajá, pregunta vamos son... A ir... No, son oraciones. Pero vamos a ir poniendo eh, el verbo en, en infinitivo, obviamente. En uh -huh, cada uh -huh. espacio, el que creamos que corresponde a ese espacio. ¿Me escucharon? No. Sí, sí, te escuché. Sí. Alfred. Mr. Carlos Emilio, conteste, varón, conteste. No se me duerma. Actívele el micrófono, por favor. Hola, hola. Va, ahora sí, ya lo escuchamos. Va. Entonces, okay. entrémosle a esto, pues, que esta cuestita entre. Más rápido salgamos, mejor. Acuérdense vale, que también. hicimos todos juntos la primera. La primera es answer. Entonces, después del verbo bother, tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama? El infinitivo que es to más el verbo base, que en este caso sería to answer my question. Mm -hmm. Que la segunda, hagamos la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Ok, Eduardo, por favor, su cámara, manténgala encendida de requerimiento, por favor. So voy a dejarlos que discutan, que hacen eh, las preguntas. Voy a pasar a otro grupo. Continúen, por favor. Ahí. Vale, entonces... Uh, we agreed to work on the project together. Do you understand what that means? Hola. Hola, hola. Hola. No. Finally, we agreed that? to work to on work. the project together. Mm -hmm. Yes. You have any question, guys, regarding the exercise? Alguna pregunta, algún vocabulario, you don't uh, get it? No hay alguna pregunta, duda? Todos estamos bien? I think yes. Yes. I think everything is okay. Okay, 
please continue. I will give you two more minutes to finish uh, with this activity. Okay, I will go to another group. Please continue. Okay. Mm -hmm. Sí. Animal. Son show. ¿Qué significa eso? ¿Usted sabe? Somehow. Mm. Okay, what, what word are you asking for? Somehow. ¿Eso qué significa? ¿De qué forma? De algún modo. De algún modo. That's right. De algún modo. Okay. Yeah, uh, animal, animal somehow. Animal. Uh, to survive. Mm. To survive the fire. De algún modo sobreviven al fuego. No. Survive, work, renovate, talk. Es la que más. Está ahí esa. Sí, no Ok, si no pueden contestar esa, pasen con, la, con las demás y después en grupo vemos todas las respuestas. Ok, eso vamos a hacer. Ok, good. Okay. The fire. Vaya, continuamos a la siguiente. Dice, we're not planning the hotel No planeamos to work le exigió a su jefe, pero ¿qué le exigió a su jefe? Dice: Renovar, hay demand, tú renovate. Tú, ok, yo, no. eh, ¿por cuál van ya? <ríe> no, no paramos. De... Por la tercera, hay, tercera vamos. <ríe> ahí está, hay demand, porque ahí está vale. el verbo, el tú va. Hay demand, ah. sí, hay tal. ¿Qué su jefe? I demand yes. to arrive to your boss. Uh -huh. so arrive, can arrive. To your boss. Uh, arrive Into es de como iniciar. Ah, pero no sería así. Arrive sería bueno, llegar. Ajá, uh -huh. arrive llegar, perdón. Bueno, pues aquí sería eh, renovate. I demand to your boss. I demand to renovate to your boss. Yo exijo prácticamente que se cambie a su jefe. Ah, no. No, no, no. no. no sería talk. Sería la última. Porque sería, I demand to talk to your boss. Que yo exijo hablar con su jefe. Sí, hablar con tu... Ah, sí, va. Pero entonces en este ah. caso está... O sea, se da, se da, se, se cambia el infinitivo, o sea, no es... Es lo que no, no comprendo, porque... Ah, no, ¿verdad? No, sí, como no, solo no, está no, complementando, no. sí, sí, no, ya, ya. Ajá. Sí, solo está complementando, ahí. ¿eh? Ajá. Ok. ¿Qué, ¿Qué le pasa, número uno? ¿Qué le pasa? Remember, sí. guys, remember, guys, to use the infinitive, we need to use to plus the verb. Tenemos que utilizar el to más el, más el verbo, verbo correcto. pero en su forma base no le vamos a agregar no le vamos a quitar nada we not to uh, drop any letter no we not to add anything just to plus the base form of the verb okay continue I will give you one more minute and then we go back to the group okay continue please No sé qué significa, pero sí es el que el con el. Sí. Ajá. Um, eh, la otra es We're not plan planning to feed the hotel much longer. Sí. Uh, to be in the hotel tendría que ser. To be. We're not planning. 
to be uh -huh, in the hotel or at the hotel, depending. Okay, remember, just you need to use to plus a verb. No le vamos a agregar nada más. Solo vamos a utilizar el to más el verbo. But, but, but I have a question. Yes, what is your question? Uh, and, um, uh, we are not planning to be in the hotel or at the hotel. Or is uh, uh, we are not planning to be the hotel house. Okay. The hotel I, much I eat, longer. Ahí no sería to be, ahí sería otro verbo. Mm. Porque si ustedes se, se fijan en la really? última, yes, really. Si ustedes se fijan en la, en la última, was she just pretended? Pretending es pretender. En este caso estamos de ser, mm. to be your friend. Entonces, en este caso, we're, we're not planning to, ahí iría otro okay. verbo. Okay, continue. You have um, just a couple uh, um, of seconds. We are not planning to. What? To contact the hotel much longer? I don't know. Did in, you have any questions? In this case, I will help to, you to renovate. Renovate. To renovate the hotel much longer. What that's mean. Is renovate. 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 Renovar. Renovate. Renovar. Mm -hmm. renovate. Renovar. Mm -hmm. no, what that's mean the sentence. No planeamos. En este caso no estamos planeando tardarnos mucho en renovar el hotel. Much longer sería mm -hmm. mucho tiempo. En este caso. Entonces, eh, acuérdense que el inglés no se traduce, sino que se interpreta. Tal cual. Así es, porque si yo digo, no estamos planeando renovar el hotel mucho allá. Que, como que no tiene uh -huh. mucho sentido. Entonces, hay que reordenar las ideas y decir, uh -huh. eh, no estamos planeando renovar el hotel por mucho tiempo en este caso. Ok, uh, vamos a para la actividad y nos vamos a ir a donde estamos todos para poder eh, eh, comparar las respuestas que ustedes tienen. Ok. Vamos okay, a detener la sesión. Thank you. Ok, guys. Uh, what we're going to do right now, we are going uh, uh, to compare what you have. Ok, so what do you have in number one? Uh, we just have, let me see. Okay, vamos, eh, faltan que se incorporen los demás ya en 30 segundos. Solo para, eh, ya que estamos aquí, eh, que tienen en la número uno. I asked him several times, but he didn't bother. En este caso, ya, eh, Lo hicimos todo, en este caso sería to answer my question, right? So, number two. What do you have for number two? Okay, guys. So, uh, we are going to, I'm going over to the answers. So, what do you have for number two? Finally, we agree. We agree to, reno to renovate the project together. Renovate the project together. Ok, el infinitivo está correcto, pero la posición del verbo no encaja ahí. Mm. sería? ¿Alguien más? Work. Very good. Ok, finally, we agree to work on the project together. Ok, podría ir renovate también, pero dejamos el verbo en otra oración sin el verbo renovate. Ok, number, number three, I demand. To talk. Very good, to talk to your boss. Jack, yeah. usually, number four, Jack, usually. To arrive. On time, Jack usually on fails time. to arrive on Fail. time. 
Okay, very good. Fails. Next sentence. Que alguien me la lea toda. Uva. No la tengo. Did somebody? Domestic animals somehow manage to survive the fire. Very good. Domestic yeah. animals somehow manage to survive the fire. Good. Uh, somehow. somehow. What does it mean somehow? De alguna manera. Okay. Okay. Next one. Volunteer. Next. We're not planning to renovate the hotel much longer. Very good. We are not planning to renovate the hotel much longer. Okay. To be. Next. And to be no sería ahí porque le faltaría en la, en la preposición en la, en la preposición at. Si mm. llevara at o in. At the hotel. Mm -hmm. O in the hotel. Y ahí uh -huh. sí sería be. B. Pero okay. como solo estamos agregando el infinitivo junto con el uh -huh. verbo, nada más sería to renovate. Ok, to next renovate. one. Next one. Volunteer. If you have any question, don't hesitate, hesitate. hesitate. Mm -hmm. to contact me. To contact me. To contact me. If you have any question, don't hesitate, hesitate to contact me. Okay, very good. Next one. Uh, was she just pretending uh, to renovate your friend? Okay, so in this case, ¿cuál verbo falta? Um, to be. To be. Acuérdense que renovate es renovar. Y el be es ser. Okay, I, she was just pretending to be your friend. En este caso es eh, que eh, si ella pretendía ser su amiga. Okay, pretending es pretender. En este caso sería to be your friend. To be your friend. To be your friend. Very good, guys. Do you have any question regarding vocabulary? ¿Alguna pregunta sobre el vocabulario? No questions? Everything is okay? Manage it. Esa, esa, eso. ¿Cómo manage? ¿Cómo es, lo pronuncia? Estoy... Ma manage. 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 Okay. manage. Manage. What does that mean? Es como manage. manejar, manejar o arreglárselas. Okay. En este caso. It's like a manager. Mm, that's right. Okay. In this okay. case, eh, these domestic animals somehow manage to survive the fire. De alguna manera se las arregla. En este caso sería se las ingenian. Podría ser también eh, para sobrevivir al fuego. Okay. And bother? Bother es como molestarse en hacer algo. O, por ejemplo, eh, cuando eh, los niños más que todo empieza a molestar a otro niño, that's bother también, en ese caso. En este caso, la primera oración dice, I asked him several times, but he didn't bother to answer my question. No se tomó la molestia, no se molestó en contestarme lo que yo le había preguntado. ¿verdad? Ok, any El... other question? El I'm. El aim, eh, aim. ¿dónde estamos? ¿En qué pregunta? ¿En qué? Creo que es la segunda o la tercera. When no me acuerdo porque ya perdí la, la, la captura. No, probablemente estaba en el libro del texto. Anterior, en el anterior, anterior en el libro. En el libro ajá, estaba. En el libro, okay. ajá. Vamos a ir Pero al... igual me quedé con esa pregunta. Ahí, el es aim así. es como ir al punto. Enfocarse. Eh, déjeme ver el libro. Y decía en la 3, en el libro. We aim to be the number one. Ok. Nos enfocamos en ser el número uno. 
en este caso, o pre, en este caso, enfocarse. O sea, tienen el objetivo de ser el número uno en el servicio de limpieza en, para los proveedores de instituciones financieras. Ok, okay. el aim es ir al punto, enfocarse. Ok, let's move on uh, to the next part. Ok, alguna pregunta so far? Any questions so far? No questions? Everything is okay? Yes? Okay, very good. Okay, so we're going to move to this part. And I will share the next part. Okay, let me know when you see uh, this part. We see that. Okay. So we're going to have a discussion regarding the, um, the activity number one, just the question, solo las preguntas, no nos vayamos a la conversación todavía. Solo vamos a responder las preguntas de la página 13 en la actividad número uno. Lo vamos a hacer en grupos de tres. Ok. Eh, solo para mostrarles el libro en donde vamos a trabajar. Y para tomar una captura y luego la carrera. Ok, ahorita. Ok, remember, we're going to move on uh, to page 13. So this is the page. So we're going to do only, we're going to discuss these questions. What is an organization chart? Why are organization chart important for businesses? Are you familiar with the organization chart of your company? So, solo estas preguntas vamos a contestar. Okay, nos vamos, eh, ya le tomaron captura de pantalla? Do you take no, a picture permítame. of it? Solo eso sería sin apoyo del, del resto del, del cuadro que sigue abajo. Sí, no, solo esto, solo las preguntas, nada más. Esto es parte de la conversación. Okay. Just what I need is just activity number one. Solo la actividad número uno. Ok, les voy a dar dos minutos. Nos vamos a ir en parejas o nos vamos a ir en grupos de tres. Okay. Okay. ok, nos vamos a ir en grupos de tres de nuevo. Eh, no va a estar vacilando, Carlos. <ríe> Okay, guys, just remember, you have to discuss the questions. So I need that you hear, practiquen su inglés. Si no pueden decir algo en inglés, que okay, está bien que lo digamos en español, pero tratemos de eh, decir la mayor parte de las cosas en inglés. Okay, I, I, I want to hear you. Okay. Que no puedo compartir nada. Sí. Ahí la tenés o, lo, o la comparto. Ahorita, ahorita, patrón. Sí. Dime un <ríe> set. Ok. Ah. 
is in the screen. What is an organization chart? What is chart? Chart. Do you have any idea what is a chart? Mm, no. Nope. Chart is a square or something that fits in a square, como un cuadro. Okay, that's mm. the chart. Okay, what is an organization ah, yeah. chart? Estamos hablando de compañías, right? Remember, we're mm -hmm. talking about company's identity. So, con, ¿cómo asocian uh, organization con chart? ¿Cómo unen esas dos palabras? Toda compañía, it has an organizational chart. Si ustedes se fijan en la, en la, en la pantalla que está compartiendo Joel, Eh, tenemos acá lo que es un floor manager, un safety engineer, un maintenance chief. ¿Qué les da la idea a ustedes? What does the idea that this picture shows you? Es un organigrama. Very good. That is an organigrama. Okay, an organization chart is an organigrama. So, why an organigramma or organizational charts are important for businesses? ¿Cuál es la importancia de tener un organigramma en la compañía? Okay, continue discussing. I will move into another group. Continue, please. Okay. Easy. Um, no, 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 eso no tiene nada que ver con la conversación que hay ahí, ¿no? ¿El qué? ¿Verdad que vamos a resolver la pregunta uno? Sí, solo la, solo la actividad uno, solo la acti las preguntas okay. nada más. Ajá, no, 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 dos. Ajá. Ok. Eh, ¿Verdad que significa, o sea, lo que quiere decir la, la pregunta uno es qué tan importante es un organigrama en nuestra, orga, en nuestra compañía, ¿verdad? That's right. That's okay. the, the purpose of that question. Okay. So, traten de, tra, traten de hablar en inglés. Practice your English. Si no saben mucho, no importa que estemos hablando en español. Por eso estamos trabajando en grupos. Si me estoy uniendo, me estoy moviendo de grupo a grupo para ver cómo va su progreso. Okay, continue, please. Continue. Okay. For me, it's very important uh, because uh, we can now, uh, now, how do you say, diferentes, nivel, diferentes niveles jerárquicos? Different levels in the company. Different levels in the company. Okay, for me it's important because um, I can see my position and into my gráfica de jerarquías. En inglés, ¿cómo sería eso? Representación. It's a graphic representation. <laughs> Gracias. Okay. <laughs> Repeat, please. It's a graphic representation. Very a good. Graphic. <laughs> representation of a company. Yes. Que son respuestas cortas o tienen que ser largas. No son necesariamente cortas, son cortas. Uh, vayamos al punto. No es necesario. La, la segunda teacher tenemos ahí uh, porque en español sí las Sabemos, perdón, sí. pero en inglés verla. Sí, es decir, so. eh, es importante la, los diagramas porque hay un nivel jerárquico. La palabra step he escuchado yo que se usa casi siempre en, en ese tipo de, de jerarquías, pero no sé cómo decirlo. Yes, you can say it's, it's important, uh, an organization chart is important in the company. We have to have... Perdón. Yo había puesto, we have to have, um, porque nos ayuda a tener un, como un, 
un nivel jerárquico, no sé cómo decirlo. Ok, so, podría ser, it, help us, it helps us to it have helps. a level in the company. Or to know the level in the company. No. Mm -hmm. That's a company. Mm -hmm. That's great. Okay. Thank you, teacher. <laughs> Welcome. Continue, please. <laughs> okay. We have to have has is to know a level of the company. La segunda, la tercera, vamos a ver cuál era. Vamos a... La tercera. Sí. Yeah, sí. Are you finished, guys? Yes. Yes. Finish. Okay. I will give you um, just one more minute for the other uh, groups. Okay. Menos de de un minuto o un minuto regresamos todos. Okay. I'm going to move to another group. Why are organization chart important for businesses? Are you familiar with the organization chart of your company? Todo un gringo. Dale. Ya casi, ya casi. Excellent. <laughs> Good. Great. Ya te chequé eso les pronunciar ahorita. Sí, era discutir también, pero igual right. estamos a tener que tener cuidado right. con la pronunciación. Es que como tengo eso lo discutiendo. <laughs> <laughs> Okay. Bye. Very good. Listen to your teacher. Ah, okay. <laughs> Listen to your teacher. Vamos a, re, vamos a regresar ahorita todos para eh, cómo se llama comparar las opiniones que tenemos. Okay. Okay. No tengo video, qué vergüenza estoy. Estamos todos, ¿verdad? Sí, okay. ahí está. Very good. Okay, so let's move on uh, to the questions that we have on that page. And uh, let's move on to the first question. What is the first question? A volunteer to read it, please. Voluntario para leer la primera pregunta. Hi. Okay. Erika, please. Uh, what is an organization chart? Why are organization charts important for business? Are you fam family, familiar. Familiar, familiar with the organi organization chart of your company? Okay, let's move on to the first question. What is an organization chart? Thank you, Erika. What is an organization chart? Y la yes. palabra business, business o businesses. Es business sería sin la ES y businesses es con ES. En, esta, en este caso estamos hablando de negocios, no de uno solo, sino que de varios. Ok. Por eso es que es businesses. Ah, por eso es que es businesses. That's right. Ok. So, answer the first question. What is an organization chart? It's a graphic representation for the company. Very good. It's a graphic representation of the company. If you see the, if you have the book handy, we have a pictures below the questions. Tenemos una pequeña dibujo abajo de las preguntas. Si ustedes tienen su libro a la mano o la captura de pantalla que ustedes hicieron, Ahí se alcanza a ver floor manager, safety engineer, and main and chief. Es el vocabulario que vamos a ir manejando con relación a la organización, en este caso al organigrama. Ok, so number, next question. Why are organization chart important for businesses? ¿Por qué creen que usted es importante tener un organigrama? In the company. Y 
Yes. And because he's uh, in the chat, explain the area of business area. and area of account or buy or sales. And I don't have a business with the department sales. Okay, very good. Or the or, or the or or manages department. Okay, very good. So in this this guide us just to know what are the areas of departments in the company. What is the departments is related to another uh, department. So yeah. that's at least okay we have the CEO what we have after yes, the CEO, CEO, what do we have? Do we have a vice president? After vice president, what do we have? That are the managers. So that is how uh, a company, uh, it compounds the different departments. Very good. Next, next question. Are you familiar with the organization chart of your company? ¿Están familiarizados con la organización o el organigrama de su compañía? Acuérdense, hay empresas que tienen a uh, door open policy. No es necesariamente que cuando yo tengo un problema, me voy a ir con mi jefe inmediato. Puedo saltar esa jerarquía. Entonces, dependiendo de la compañía, las políticas internas de la compañía, eso es tenemos que conocer en qué departamento nos tenemos que abocar para poder resolver un problema. Si tenemos un problema de que nos, no nos pagaron la quincena completa, no nos vamos a ir con, con nuestro jefe inmediato. Tenemos que irnos a payroll, al departamento financiero, porque ellos saben por qué. Si el jefe prácticamente reporta eh, sus horas de trabajo, pero quien tiene que eh, explicar por qué no le pagaron su quincena completa es el departamento financiero. Así como también ahí está el departamento de seguridad ocupacional. Entonces que ven que todo esté correctamente puesto, que no haya ninguna entrada tapada o, o con obstáculo. Entonces no me voy a ir al departamento de, de contaduría a decirle, mire, quiten esto, que aquí no es un peligro. So we know to know, we, we, need, we have to know, excuse me, in what department we need to go in order to ask something. Very good. Okay. So... Eh, voy a tomar asistencia en estos momentos. Acuérdense eh, de decir present y activar su cámara para poder eh, verles que están presentes. Ok, eh, vamos a empezar con Eduardo Antonio Ángel Martínez. Eduardo, ¿no está? Ok. Vamos con eh, Jenny Quesada Fernández de Campos. Presente. Thank you. Eh, Kenny Alexandra Mortenero Galdames. Creo que no la he visto ahora. Tal vez probablemente se conecte más tarde. Sergio Alberto Sosa Santos. No estamos con Sergio. Mónica Guadalupe Martínez Munguía. José Ernesto Rivera Deras. Wendy Joana Estrada Escobar. Andrés Oswaldo Ramos Cepeda. Eduardo Alfredo Pérez Rugamas. Presente. Ok, thank you. Tatiana Genoveva de Minero Flores. Presente. Great, thank you. Carla Evelyn Meléndez Guzmán. Presente. Great, thank you. Erika Paulina Rivera Llanes. Present. Thank you. Maritza Elizabeth Chicas Villalta. We don't have her here. Mariela Lourdes Amaya Herrera. No 
está Flor Morena Rodríguez de Morales. Por ahí ve a Flor. Present. Ok, thank you. Carlos Emilio Contreras Romero. Presente. Great, thank you. Dora Ayala de López. No. Emma Carolina Araniva Sarabia. She doesn't hear. Uh, Daniel Edgardo Álvarez Hernández. No, y the last one, Julia Carolina Monge Rodríguez. Presente. Great, thank you. We missed you yesterday. Okay, we continue with the activity. And let's move on to this part. Let me just share this one. Let me know when you see the presentation. Yes. Okay, what we're going to do is move on to the next part. In this case, we have the conversation. I will read the conversation and we're going to practice the conversation. Then we are going to practice in pairs. Voy a leer toda la conversación. Voy a preguntar si hay alguna palabra que no conozcan o tengan dudas. Después voy a ir, eh, voy a ser las dos personas en la conversación. Ustedes van a, a repetir. Ok. Y después nos vamos a ir en parejas para practicar la conversación. Ok. Déjenme. Ok. Let me just to share the book here. Ok, tomemos la captura de pantalla a la conversación. Es una conversación entre Jessica y Roxana. Ok, estamos hablando de la organización eh, o de mejor dicho del organigrama de la compañía. Si ustedes se fijan en este lado hay un vocabulario que es el floor manager, safety engineer, maintenance chief, supervisor, maintenance personnel, uh, that is machine operators, ensemblers, and truck drivers. So, para que tengan más o menos una idea, aquí están dando el, la descripción del departamento. Ok, pongan atención. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, hay alguna palabra que tengan dudas? Safety. Safety is eh, seguro. En este caso estamos hablando de la seguridad de la planta. No, Safety seguridad of industrial. the plant, seguridad industrial. En este caso, my department is responsible for keeping the safety of the plant. En este caso, la seguridad industrial en la planta. Keeping. Keeping es uh -huh. eh, mantener. Okay. En este caso, my department is responsible for keeping, mantener la seguridad. Uh -huh como un eh, progresivo, digamos, del keep. Así es. Lo que pasa es que Ajá. aquí estamos utilizando una preposición que es for y por ende tenemos que utilizar ing. En la siguiente, pala, en la siguiente página o en la siguiente página está cómo vamos a utilizar 
esto a el gerundio, así se la llama, el gerundio o ING, en, en cuando utilizamos después de las preposiciones. Ok, pero en este caso quiere dar, eh, dar a entender que es responsable de mantener, no para la mantener, sino que de mantener la planta segura. That's correct. Ok. okay eh, yes. Tengo una pregunta. Ay, Will, ¿cómo se es eso? En, se dice en, ¿cómo se llama? Ya. Ay, ¿cómo se Contractado. Pronuncia? Contractado, exactamente. Ay, solo I'll. diga ay, I'll. Va, este, teacher, maintenance o maintenance. No, that is main. Main. Nest. Maintenance. That's correct. Maintenance. Okay. Maintenance. Okay. That is, tenemos main. Le, ten, le quitamos esto de acá. Main. Nets. Maintenance. La TE no se pronuncia. Y la siguiente palabra. Nets. Chief. Chief. Chief es jefe. O el encargado en este caso. Like a boss. That's correct. Okay. Any other? Entonces, maintenance. Maintenance. Main. Main. Solo, solo, solo no le ponga la T ni la E. Solo pronuncie. Maintenance. Main. Maintenance. 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 Very good. Great. Any other? And what does mean maintenance? Maintenance is the de mantenimiento. Mm. Okay. Okay. Any other question before moving on to the to this part? Clear on that? Okay. Now, please, please, please I will, uh, mute your microphones. Everybody mute your microphones. And at home, please, please practice. I need, quiero ver que esos labios se muevan, aunque no los escuche por el momento. Quiero que esos labios se vayan moviendo. So please practice. Okay, mute your, your microphones. Y después nos vamos a poner en parejas y ahí voy a ir corrigiendo la pronunciación. Ok. Please repeat. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Thanks, Jessica. Nice to nice meet to you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. My department is responsible. <laughs> My department is responsible for keeping the for safety, keeping the safety of the plant. Of the plant. Of the plant. I see. I see. I'll be part of the maintenance department. Oh, I'll be part of the maintenance Very department. Good. Department. Will I department. be? Will I be responsible to you? Will I be responsible to you? Great. Our Great. departments work together. Oh, the department work together. But the main in chief is in charge of directing your department. But the main in chief in the chair of directing your department. You'll be responsible to him. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? May I call you if I need help? Sure. Sure. Okay, now, ahorita nos vamos a poner en parejas. Okay, Jorge Aguilar, por favor, mantenga su cámara encendida. Please, please, please. Okay, 